ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆಯಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಅತಿಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡ್ತಾ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಯಶೇಖರ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೀನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಂಜಾಟದ ಬದುಕು ಬದುಕನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ ಮಲಗುವ ತನಕ ಸಾವಿರಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಟೆನ್ಷನ್ಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಗೊಂದಲಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತೇವೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಗೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಗೆಯನ್ನು ಕ್ಷಣಿಕ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಸಂಸಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯದ ಏನು ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಸೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ಅನ್ನು ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಯಾರು ಈ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ಮತ್ತು ಏನು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಗಳು ಬಹುಶಃ ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಾಗಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಕಲಾವಿದೆ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆದು ಗೆದ್ದಂತಹ ಕಲಾವಿದೆ ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಲಾವಿದೆ ಅವರು ವಿನಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಥೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದಂತಹ ನಿರ್ದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹತ್ರೆಯವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಟ್ರೈಲರನ್ನು ಏನು ಈ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅಥವಾ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಪೀಠಿಕೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರೈಲರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳ ಅಭಿನಯ ಅನುಭವ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರಂತರ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಫಲವಾಗಿ ವಿನಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಚಿತ್ರ ಹಾಕಿರೋ ರಿಂಗು ಶಶಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಣಿಕೆ ನನಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಸ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನವೆಂಬರ್ ಮೂರನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಡಯಾನಾದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಡಯಾನಾ ಟಾಕೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದೇಹಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಬಹುಶಃ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಆ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅವರು ಬೆಳೆದು ಬಂದಂತಹ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ವಿನಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಾಶ್
ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೀವು ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರ ನಿರ್ಮಾಪಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೂ ನಮಗೂ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಉಡುಪಿಯ ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಊರು ನಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಎತ್ತಣ ಮಾಮರ ಎತ್ತಣ ಕೋಗಿಲೆ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಈ ಎತ್ತಣ ಮಾಮರ ಎತ್ತಣ ಕೋಗಿಲೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಮೀಪ ಇದ್ದಾರೆ ಕರಾವಳಿಯ ನಮ್ಮ ನಟಿ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕುಟುಂಬನೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಶಕ್ತಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಅನುಬಂಧದಿಂದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಒಂದು ಬಂಧನದಿಂದ ಮತ್ತು ಈ ಬಂಧನ ಯಾವುದರ ಬಂಧನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧನ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಬಂಧನ ಇದೊಂದು ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ ಯಾರ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಹೊಳೆದು ನಾಳೆಗೆ ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇವತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ನಾಳೆ ಮರ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಸುಲಭ ಪ್ರೀತಿನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೇನು ಒದ್ದಾಟ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಜೀವಾಳ ಎಸ್ ಸರ್ ಸರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು ಹೇಳಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಚೂರು ಚೂರು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಆಗಿದೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ನಿಮ್ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿರ್ದೇಶನ ಅಥವಾ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸಿ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ ಯು ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಿಂದ ಸೊ ಆಗ ತುಂಬ ಕಡೆ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಹೇಳಿ ಪಂಜಾಬ್ ಹೇಳಿ ಯು ಪಿ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅದು ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ನಿಂದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ನಿಂದ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಸೊ ಆಗಾಗ ಚೂರು 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 ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಸ್ ಸೊ ನನ್ನ ಸಹಕಾರಿಗಳು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಕಾಸ್ಮೋಪೊಲಿಟನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಸೊ ಗುಜರಾತಿ ಸಿಂಧಿ ಪಂಜಾಬಿ ಉರ್ದು ಮರಾಠಿ ದಟ್ಸ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಅಷ್ಟೆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ತು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀವು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಳ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾವು ಒಬ್ಬರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಆ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಉಡುಪಿಯ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರ ನಟ ನಟಿಯರಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದಂಥವ್ರು ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಮಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ನಂಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಒಂದು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕರಾವಳಿಯ ತೀರದಿಂದ ಬಂದು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರಿದಂಥ ಕಲಾವಿದರು ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು
ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕಲೆಯ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ರಿಟೈರ್ ಆದಂಥವರು ಹಾಗೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ವತ್ಸಲ ಭಟ್ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಬಹಳ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಿನಿಂದನೇ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಆಗ ಯಾವ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಚಾನೆಲ್ಸು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೋಪ್ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಥರ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ರಂಗಭೂಮಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳು ಈ ಒಂದು ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಜಿ ವಿ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಆಗ ನಾನು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯರ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರಿಂದ ರಾಣಿಯರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಹುಡುಗಿಯರು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಆಗಲೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆದರೆ ಯಾವ ಥರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಭಯ ಆತಂಕ ಏನೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಈ ಇಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು ಈ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅದು ನೀವು ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಕರಾವಳಿಯ ನಂಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದರ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ರಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ಆರಂಭ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವ ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಪ್ರವೇಶ ಆಯಿತು ಒಂದು ಈಗ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೈಂಟ್ ಸೆಸಲೀಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರಕ್ಕಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿದ್ದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹುಡುಗನ ಪಾತ್ರ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿಗ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದಂತಹ ಕೆಲವು ಸ್ಟೀಲ್ಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾವೆ ಅದು ಒಂದು ನಾಟಕದ ಮೊದಲನೆಯ ಅನುಭವ ಅನೇಕ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿನ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ನಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮಿಂದ ಒಬ್ಬರು ನಾಟಕವನ್ನು ಬರೆದು ಅದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಲೈಟಿಂಗಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಪಾಠ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಐದು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಎರಡೆರಡು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಟೆರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೈಟಿಂಗಿನ ಸಮೇತ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮಿಂದ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನು ನಾವು ಮನೆಯವರೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ
ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊಸತು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈಗ ನೀವು ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ಮೂಲಕ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಪಂದನ ಯುನೋ ಎಸ್ ಅ ಬೀಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಹೃದಯದ ಸ್ಪಂದನ ಜೀವನದ ಕಡೆ ಜೀವನಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ಪಂದನ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಪಂದನ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶ್ರುತಿ ಒಂದು ತಾಳ ದಟ್ ಬಿಟ್ ಬೀಟ್ ಎವ್ರಿ ಬೀಟ್ ಈವನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ರಿದಮ್ ಅದು ಸ್ಟಡಿ ರಿದಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಠಕ್ 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 ಅದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನ ಇರಲ್ಲ ಹೌದು ಕಷ್ಟ ಸೊ ನೀವು ಇದು ಜೀವನ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮದು ಇಮೋಷನ್ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಳಿ ಒನ್ ಒನ್ ಬೀಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಒನ್ ಲಯ ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ತಾಲ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಅದು ಹೇಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಸ್ ಇರಬೇಕು ಅದು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಿದರೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಸ್ 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 ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಆದರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀವು ಆವಾಗ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಒಂದು ಬಂಧನ ಆ ಬಂಧನ ಸಂಸಾರದ ಬಂಧನದೊಳಗಿರುವ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಒಂದು ಹಾಸ್ಯಭರಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹಾಸ್ಯಭರಿತವಾದಂತಹ ಕಥಾನಕಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಚಿತ್ರದ ವಿಮರ್ಶೆ ಬೇಡ ನನಗೆ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಥೀಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಥೀಮ್ ಅಂದರೆ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ತೊಡಕನ್ನು ಹೀಗೂ ನಿವಾರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದೇ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ತೊಡಕುಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ತೊಡಕು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಎಂಥ ತೊಡಕು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನೂರ ಎಂಟು ಥರದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಗಂಡ ಹೆಂಡರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅವರೇ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳೋದು ಗಂಭೀರವಾದ ದಾರಿ ಆದರೆ ಹಾಸ್ಯಮಯವಾದ ದಾರಿ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಕ್ಕು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ರಿವೈಂಡ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದಲನೇ ದೃಶ್ಯ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡನೆಯ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೂರನೇದು ಈ ಥರದ ಅನ್ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೆಲವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಖಂಡಿತ ಬಹುಶಃ ಆ ಭಾಗಗಳು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫೆಮಿಲಿ ಇದು ಅದೊಂದು ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಯ ಇಶ್ಯೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಸೊಸೈಟಿಯ ಭಾಗ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಪ್ರಮೋಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರು ಕೈಗೆ ಪದಾರ್ಥ ಸಾರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸಾರ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಅಡುಗೆಯ ವಿಚಾರ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೈ ಸುಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ದೂರ ಇರುವಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು
ಈ ಯಂಗರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಉಡುಪಿಯಂತಹ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಕಾರ್ಟೂನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಉಡುಪಿಯಂತಹ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಈಗದ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಸರಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಅದನ್ನ ರಿವೈವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಓದಿದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪುಟಗಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಂಥ ಪುಟ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಕೊನೆಗೂ ಏನೋ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಹುಡುಕೋಣ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕಥೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಿರುವಂತ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಚಂದಮಾಮಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇವೆ ಸರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತೇನೆ ಈಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರಪಂಚ ಬೇರೆನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಪ್ರಪಂಚ ಅದೊಂದು ಬೇರೆನೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಸಂಸಾರದೊಳಗಿನ ಪ್ರಪಂಚ ಅದೇನೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ಬೇರೆ ಅಂತ ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಿರುವಂತಹ ಢಾಳಾಗಿರುವಂತಹ ಹಾಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾಂಸಾರಿಕ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪ್ರಪಂಚ ಸಾ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಂಸಾರದೊಳಗಿನ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಆದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬರು ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು ಸೊ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಈ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥಾವಸ್ತು ದ ಜರ್ಮ್ ಅದು ಆಕರ್ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ವಿನಯ ಜೊತೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವೇ ಮಾಡೋಣ ಕಂಟ್ರೋಲೇಬಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ದೆನ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಎಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂತು ಇವರು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಟಚ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂತು ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರೀ ಸಾಧಾರಣ ಕನ್ನಡ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಹಿಂದಿ ಟು ಕನ್ನಡ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ನಾನು ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಒರಿಜಿನಲಿ ಅದೇ ಪಂಚಸ್ ಅದೇ ವೆಟೆಜ್ ಆ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ವಿನಯ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಮೇಲೆ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಅದರದ್ದು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಪಾತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲ ಫೋರ್ ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಪಾಸಸ್ ಬೈ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಥಾವಸ್ತು ಇದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೇಸ್ ಗೋಸ್ ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕತೆ ಹೆಚ್ಚು ಏನು ಲೂಸ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಕ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಬಟ್
ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸುರುಳೀತವಾಗಿ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲಾವಿದೆ ಇವರು ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡುವಂಥವರಾದರೂ ಕೂಡ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾಗಿ ನಾನು ನಾರಾಯಣರಾಗಿ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀಗ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ ಹೌಸ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಈ ತರ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ನಮ್ದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಇತ್ತು ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಹೇಗೆ ಇತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳುವಂತ ವಿಧಾನ ಇರುತ್ತೆ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಒಂದರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಹತ್ತರವರೆಗೆ ಸೀನ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾ ಐದರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಆರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತರವರೆಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಮರ್ಡರ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿಯೋ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಕೊನೆ ಹೇಗಾಗ್ತದೋ ಏನಾಗ್ತದೋ ಏನಾಗ್ತದೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಂಥದ್ದು ಓ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಒಂದು ವಂಡರ್ ಸ್ಟಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಕಥೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳದೇನೆ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆಸುಗೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಬೆಸೆಯುವುದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇಯ ಒಂದು ಮಜಾ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಹುಶಃ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಪ್ಲೇಯನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಇದು ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಮೊದಲು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಖಂಡಿತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಐದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ನಗ್ತಾರೆ ಆ ಹಾಡು ಹಸೆ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 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 ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನೋಟ್ ಆಯ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ತೊಡಕನ್ನು ನಿವಾರಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅದು ಯಾರ ಮೂಲಕನೂ ಅಲ್ಲ ನಾವೇ ಹೇಗೆ ನಿವಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಈಗ ಡೈಲಿ ಡೈಲಿ ನಮ್ಮದು ಜೀವನ ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದಿನ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಏನಾರು ಇದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿಲು ಬಂದರೆ ನಾವು ಕರ್ಟನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಖಂಡಿತ ತುಂಬ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಛತ್ರಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ತುಂಬ ಹಸಿವೆ ಆದರೆ ತಿಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಊಟ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಿಂತೀವಿ ವಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ದಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಸ್ 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 ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್
ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ ಸೊ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಸರ್ ಯಾಕಂದರೆ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಗೋವರೆಗೂ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲಾಗಿ ಇರ್ತೀರ ನೀವು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಇರ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಘಟನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೊ ಏನಾರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಆಗ ಅದು ಅದು ಪ್ರಸಂಗ ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುವಾಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀರಾ ಏನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆ ಅದರದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಷಯ ಅದೇ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಅದು ಹೇಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾದಿ ಇರಬೇಕು ಹೆಲ್ದಿ ಇರಬೇಕು ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದೇ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿನೇ ಗೊತ್ತಾಗ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಬೇರೆ ಅದರ ಪ್ರಮೋಷನ್ ರೆಡಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬರೋಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕಾಮಿಡಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಮೋಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ವೀಕ್ಷಕರ ನನಗೆ ನೀವು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಭಾಳ ಅಚ್ಚು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮೂಡಿಸಿ ತಂದಿದ್ದೀರಿ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದು ಈ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವಾಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಾಗುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಇದು ಏನಂದರೆ ಬರೀ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾರ್ಟು ನನಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ 
ಅದು ಬೆಳೆಯುವಾಗಿನಿಂದ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅನುಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡವಳು ನಾನು ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅತ್ರೆಯವರು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದದ್ದು ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದುಕೊಂಡ ದಿವಸದಿಂದನೇ ಒಂದು ತಾಯಿ ಮಗುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆರಂಭ ಆದದ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ದ ಶಿಪ್ ಅಂತ ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನಂದರೆ ಇಡೀ ನನ್ನ ತಂಡನೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ದ ಶಿಪ್ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟು ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಥೀಮ್ ಅಂತ ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದರೆ ಆ ಥೀಮೇ ಬಹಳ ಟಚ್ಚಿ ಥೀಮ್ ನಾನೀಗ ಆ ಥೀಮನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್ನು ಒಡೆದಾಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಟ್ವಿಸ್ಟೇನೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಥೀಮ್ ಆ ಸೆಂಟರ್ ಥೀಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಮುಟ್ಟಲಾರದು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟಚ್ಚಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಆ ಪಾಯಿಂಟು ತುಂಬ ಕ್ಯಾಚಿ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಚಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಟಚ್ಚಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂಥವ್ರೆ ಆದರೂ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ತಾಯಿ ಮಗುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ನನ್ನ ನಮ್ಮದೇ ಮಗು ಅದು ಅದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟು ನೀವು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಈ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಈ ಶೂಟಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದರ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಥ ಸೀನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂತಿಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅತ್ರೆಯವರು ಅವರು ಸೀನನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗಲೇ ಒಂದು ಸೀನು ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಸೀನು ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರಬೇಕು ಈ ಥರ ಬರೆದಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಅಂಶಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏನೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಓತ ಪ್ರೋತ ಆಗಿ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಲಿಂಕ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರ ಪ್ರಪಂಚ ಈ ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರ ಅನುಬಂಧದ ಪ್ರಪಂಚ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸರಳವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕಥೆಯನ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಬ್ಬರ ಇಲ್ಲ ಧ್ವನಿಯ ಅಬ್ಬರ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದರ ಅಬ್ಬರ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಭರಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸಗಳ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಬೇಕಾದಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಲೊಕೇಶನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತವೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೀಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದರೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಹಿಡಿದು 
ಸೊ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಸ್ಟರ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಮೇಕರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬರಹಗರ ಹೇಳಿ ನಿರ್ದೇಶಿ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೇಳಿ ನೀವು ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನಾರು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ತೇರಾ ತುಚ್ಕೋ ಅರ್ಪಣ್ ಈಶ್ವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಇದು ನಾನು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮದು ಏನಪ್ಪ ನಾನು ಏನು ಕೇಳ್ ಕಳ್ದೀವಿ ಇದು ಏನು ಆರ್ತಿದೆ ಏನು ಅನುಭವ ಇದೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕಳ್ದಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋದರೆ ಹಬ್ಬ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಏನು ಖಾರ ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ ತಾನೆ ಹುಳಿ ಖಾರ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸಿಹಿ ಕೊಡ್ತ ಸಿಹಿ ಸಿಹಿ ಸೊ ಸೊ ಲೈಫ್ ಸಿಹಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಕೊಡಬೇಕು ತಾನೆ ಸೊ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಆರಾಮ ಸೊ ಆರಾಮ ಅಲ್ಲ ಆರಾಮ ಏನು ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಏನು ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ಎದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಯು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗೇಮ್ ಬಟ್ ನೀವು ಅದು ಬದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಸಿ ಮಾಡಿನ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಟೈಮ್ದು ಆ ಕ್ಷಣ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಸೊ ಅದೇ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ದಾಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಕ್ಬೇಕು ಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಇದ್ದರೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಟ್ ಅ ವಾರ್ ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾಮ್ ಕೂಲ್ ಕ್ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸೊ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮದು ಟೆನ್ಷನ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅದು ಹೇಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಸ್ಟರ್ ಕೊಡಬೇಕು ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ಅದೇ ಅದೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಓಕೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ಈಗ ಮೂರನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ನೀವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಬರೀ ಉಡುಪಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಸ್ ಹೇಗೆ ಫುಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಆಗಿ ಸೊ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ನನಗೆ ಇದು ನಮ್ಮದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಾವು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಇದು ಜನದ್ದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅವ್ರ ಜೊತೆಲೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬೇಕು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೊ ಒನ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾರ ಒನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ ಎರಡು ವಾರ ಜನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರದ್ದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅದು ಸಿ ನಾವು ಕೂಡ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪೋಸ್ ಆನ್ ಪೀಪಲ್ ಗಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಕಿದರೆ ತುಂಬ ಅಡ್ವಟೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಥರ ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ನಮ್ಮದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ದು ಮೋಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದು ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನ ಜೊತೆ ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಪಂಚ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮೈಸೂರು ತಿರ್ಗಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜನಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಸ್ ಅ ಡಿಮಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್
ಏನೇ ಆಗಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಯ್ ದಿನ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಹಾವಯ್ಯು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದು ಆಸಿಗ ಹೋಗಿಸೋದು ಬಟ್ ಅಟಿಂಗ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡ ಸ್ವೀಟ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ವಿನಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೀಸ್ ಅ ಸ್ವೀಟ್ ಹಂಬಲ್ ಲೇಡಿ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೇ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹಸಿಗೋ ಮಿಸಿಗೋ ಬಟ್ ನೀವು ಬೆಳೆದಿದ್ದ ರೀತಿ ಒಂದು ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಂಟಸ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದು ಮಲಯಾಳಂ ಸೀರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುತ್ತ ಬಂದು ಸೌತ್ ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತಾಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಲು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುತ್ತ ಬಂದಿದೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆದ ವಿಷಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ನೀವು ಒಂದು ಕರಿಯರ್ಲಿ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವಿನಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಭಾಳ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಒಂದು ಏನೇ ತರುವಾದ ಇದಾದರೂ ನನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯು ಸೊ ಗುಡ್ ಲಕ್ ವಿನಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ರಾಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ರಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಾಕೆಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಬೇರೆ ಲೆಟ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ರಾಕ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೀರೋಯಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಟಚ್ ಕೊಟ್ಟು ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಗಣೇಶನ ಮದುವೆ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಸೊ ಈ ಥರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಾವು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದಂಥ ವಿನಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಬೇರೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಲ್ ದಿ ಆಲ್ ದಿ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ನೂರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಸೊ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇರೋಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಲ್ ದಿ ಆಲ್ ದಿ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಲವ್ ಯು ವಿನಿಯಾಜಿ ಮೈ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಟು ಯು ಆನ್ ಯೋರ್ ಡೆಬ್ಯೂ ಡೈರೆಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಬೇರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಂಜಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಿಂದೆ ನಮಗೂ ಆ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಡ್ಮೈರ್ಡ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ವಿನಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ನೆನಪಾಗೋದು ಅನಂತ್ನಾಗ್ ಅವರು ವಿನಯ ಅವರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಅವರು ನಟಿಸಿದಂಥ ಆ ಗಣೇಶನ ಚಿತ್ರ ನಂತರ ನೆನಪಾಗೋದು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ವಿನಯ ಅವರು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ವೈವಿಧ್ಯಮಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದಂಥ ಹಾಡು ಅವರ ಟಿ ವಿ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಂಥ ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ ವಿನಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಜಾಣ್ಮೆ ಅವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅವರ ಐ ಕ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ
ಸೊ ಈ ಮಜ್ವಾದ ಟೈಟಲ್ ಮಜ್ವಾದ ಟೈಟಲೇ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟು ಮಜವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವಿಬ್ರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಚಿತ್ರ ನಟರು ನಟಿಯರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರವಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನ ವಿನಯ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಅವರು ಆ ವಿನಯ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರ್ತೇವೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹತ್ರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ವಿನಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಮೇಡಮ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ನಾವು ಚರ್ಚೆಗೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದ ವಿಚಾರಗಳು ಕೆಲವಿದ್ದಾರೆ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಬಹುಶಃ ನನಗೂ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೌದು ಅಂತ ಅನಿಸಿತು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿತ್ರ ನಟ ನಟಿಯರು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದಂಥವರು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಕರೆದು ಕೂಡಲೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮಂತಹ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ನವರು ಕರೆದ ಕೂಡಲೇ ಖುಷಿಯಿಂದ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕೋಪ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದು ಬಹಳ ನಮಗೆ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ಆಯಿತು ನಮಗೆ ಮಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ವಿನಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ನನಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಅದೊಂದು ಭಾವನೆ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆಪ್ಪ ನಾವು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಮೊದಲ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ನಿರ್ಮಾಪಕತ್ವದ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನಿಮ್ಮದೇ ಚಿತ್ರ ನಿಮ್ಮದೇ ಕುಟುಂಬದ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮದೇ ಕುಟುಂಬದ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಈ ಈ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಒಂದು ಒಂದು ಸವಾಲು ಅಂತ ಅನಿಸಿದಂತಹ ಅಥವಾ ಒಂದು ಭಾರಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಪ್ರತಿಬಂಧನ ಪ್ರತಿಬಂಧನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಮಜವಾಗಿ ಇತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಜವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಬಹಳ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬಹಳ ಬಹಳ ಹಾರ್ಟ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಟ್ಟಿದ ಒಂದು ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು ಇದು ಇಂಥದ್ದು ಓ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಅದು ಅಂದರೆ ಏನು ಕುಂಬಳ ಕೈ ಹೊಡೆಯೋದು ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಯಾಕಪ್ ದಿವಸ ಸಂಜೆ ಅದು ಕುಂಬಳ ಕುಂಬಳ ಕೈ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣನೀರಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾಳೆನಿಂದ ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಯಾಕೆ ಮುಗೀತು ಇದು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಟಚಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸೇಡ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಕುಟ್ ಕುಟುಂಬ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ನಾಳೆನಿಂದ ಮಿಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್
ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸು ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಈ ಥರದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಕಲ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಯಾರಾದರೂ ಓದಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಓದಿ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಸವಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಬ್ಬಿನ ಜಲ್ಲೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಜಗಿಯೋ ಥರ ಅಥವಾ ಆ ಜೇನಿನ ಗೂಡಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಆ ಜೇನಿನ ಒಂದು ಹಲ್ಲೆಯನ್ನು ಎಳೆದು ಅದರ ರಸ ಅನುಭವಿಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚೀಪಿದಷ್ಟು ಅದು ಸಿಹಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಅದರ ಸವಿಯನ್ನು ಸವಿಯೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಕೊಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈಗ ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೆಗಡೆಯವರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಾಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಕಲಾವಿದರಾಗಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದೋ ಏನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ರನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಹೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಫ್ರೇಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೀಗೆ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ನಮಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ವಾ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತಲ್ಲ ಇದು ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತಲ್ಲ ಇಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಒಂಥರ ತೃಪ್ತಿಯ ಅನುಭವ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಬ್ಬರ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು ತುಂಬ ದೂರ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಫ್ರೇಮ್ ತುಂಬ ದೂರ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಬರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಫ್ರೇಮ್ ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಕಥೆ ಮನಸ್ಸು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹೀಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ಮನಸ್ಸು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದು ತಲುಪುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೈಲರ್ ಇದೆ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಟ್ರೈಲರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬರೋಣ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರಂತರ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಲವಾಗಿ ವಿನಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಚಿತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಬೇರೆ ಯಾರು ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಬೇರೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಬೇರೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಕೇಳೋಣ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೇನು ಮೇಡಮ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅದೇ
ದಯವಿಟ್ಟು ಥಿಯೇಟರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪಂದನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಸ್ಪಂದನೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮೇಡಮ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಏನು ಸ್ಪಂದನೆಯ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಪ್ರಪಂಚನೆ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳದಷ್ಟೇ ಗಂಭೀರತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಬದುಕಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಭರಿತ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುತ್ತಾ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮ್ ಆಗಿ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಪ್ರಪಂಚನೆ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕು ನವೆಂಬರ್ ಮೂರನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಉಡುಪಿಯ ಡಯಾನ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ನಮಸ್ತೆ